আসসালামু আলাইকুম আমি শারমিন সুলতানা ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আজকে তোমাদের জন্য আমি আলোচনা করব সামারি রাইটিং আর থিম রাইটিং আমি আশা করছি আমাদের আমাদের এই আলোচনাটি এবং আমাদের এই ক্লাসটি যারা তোমরা এইচএস সেকেন্ড ইয়ারে আছো এবং ফার্স্ট ইয়ারে যারা আছো তোমাদের কাজে লাগবে প্রথমে আমরা জেনে নিব সামারি কি সামারি হোয়াট ইজ সামারি সামারি ইজ আ শর্ট স্টেটমেন্ট অফ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস অফ এ প্যাসেজ অর পয়েম তো তোমরা সংজ্ঞা থেকে বুঝতে পারছ যে একটা প্যাসেজ বা পয়েম দেওয়া থাকবে যেখান থেকে তোমাদের সামারি বা থিম লিখতে হবে এন সি টি পি আমাদের যে কোয়েশ্চেন সেটগুলি দিয়েছে দুইটা সেট আমাদের দেওয়া আছে তার মধ্যে সেট ওয়ানে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রিতে আছে পয়েম যেটা সামারি লিখতে হবে এবং এর উপরে মার্কস হচ্ছে টেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেনে আছে একটি স্টোরি অথবা প্যাসেজও এখানে আসতে পারে সেটার থিম লিখতে হবে তার মধ্যে মার্কস হচ্ছে এইট সেট টুতে টেক্সচুয়াল প্যাসেজ থাকবে যা সামারি লিখতে হবে এবং টেন মার্কস এখানে আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেনে পয়েম আছে সেখানে থিম লিখতে হবে এবং এটা মার্কস হচ্ছে এইট আরেকটা বিষয় এখানে তোমাদের খেয়াল করতে হবে যে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রিতে কোনো ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া নেই ঠিক আছে যদিও আমরা সামারি একটা মোটামুটি ধারণা করে নেই যে গিভেন যে প্যাসেজটা থাকবে তার ওয়ান থার্ড আনুমানিক ওয়ান থার্ড তোমরা লিখবে এবং ইলেভেনে তোমার ওয়ার্ড লিমিট উল্লেখ করা আছে সেখানে দেওয়া আছে নট মোর দ্যান ফিফটি ওয়ার্ডস এটা তোমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আর সামারি এবং থিম তোমরা হয়তো বলতে পারো সামারি এবং থিম দুইটা তো প্রায় একই তাহলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে কেন সামারি এবং থিমের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য হচ্ছে সামারিতে তুমি একটুখানি স্বাধীনতা বা একটুখানি বেশি লিখতে পারো যেখানে থিম হচ্ছে মূল বক্তব্য তার মানে কিন্তু এখানে ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া আছে এর বাইরে তুমি যেতে পারবে না ঠিক আছে তো আমরা দেখি আমরা কি কি সম্পর্কে সামারিগুলি সাধারণত আসি যখন পার্সন সম্পর্কে কোনো সামারি আসে তখন তোমাকে সেই পার্সনের ইন্ট্রোডাকশনটা প্রথমে দিতে হবে ঠিক আছে তার যদি এডুকেশন প্যাসেজ উল্লেখ করা থাকে সেটাও লিখতে হবে তার স্ট্রাগলস অফ লাইফ সে কী 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 স্ট্রাগল করেছে সেটা দিতে হবে এবং তার অ্যাক্টিভিটিস কি কি কাজ করে সে বিখ্যাত হয়েছে সেটাও তোমাকে দিতে হবে যেমন আমাদের কিন্তু টেক্সট বইয়ে কল্পনা চাওলা ভ্যালেন্টিনা টাইসকোভা এদের যে বায়োগ্রাফি সেগুলি দেওয়া আছে এবং তাদের অ্যাচিভমেন্ট অবশ্যই তাদের অ্যাচিভমেন্টগুলি তোমাকে ইম্পর্টেন্ট দিয়ে ইম্পর্টেন্স দিয়ে লিখতে হবে ঠিক আছে এবং অন্যান্য যে প্যাসেজগুলি আসে সেগুলি হয়তো ইনসিডেন্টস কোনো ইনসিডেন্ট সম্পর্কে আসতে পারে প্রবলেম সম্পর্কে আসতে পারে বিভিন্ন বিষয়ে আসতে পারে তো সেই অনুযায়ী তোমাকে কিন্তু যদি কোনো কিছু সম্পর্কে আসে যদি তার ডেফিনেশনটা তোমাকে দিতে হয় যেমন কনফ্লিক্ট আমাদের একটা প্যাসেজ আছে কনফ্লিক্টে কিন্তু আছে হোয়াট ইজ কনফ্লিক্ট ডেফিনেশন দেওয়া আছে ঠিক আছে ড্রিম প্যাসেজ আছে সেখানে হোয়াট ইজ এ ড্রিম সেটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে তোমাকে ডেফিশন ডেফিনেশনটাও কিন্তু সংক্ষেপে দিয়ে দিতে হবে প্রথমে আর যদি কোনো জায়গা সম্পর্কে আসে তাহলে তোমাকে সেই জায়গার লোকেশনটা দিতে হবে যেমন আমাদের টেক্সট বইয়ে হাকালুকি হাওর তারপরে তোমার সুন্দরবন ঠিক আছে তারপর কুয়াকাটা এগুলি দেওয়া আছে সেখানে তোমাকে লোকেশনটা ওই জায়গার লোকেশনটা তোমাকে দিতে হবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি প্যাসেজে ওই বিষয় যে বিষয়টা দেওয়া আছে সেই বিষয়টার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেওয়া থাকে তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলিও তোমাকে সংক্ষেপে দিতে দিতে হবে আর টাইপস কত রকম হতে পারে সেটা প্যাসেজে উল্লেখ থাকলে সেটাও উল্লেখ করতে হবে কজেস এবং ইফেক্ট বিভিন্ন প্রবলেমগুলি সাধারণত যখন আসে তখন কিন্তু এটার কজেস অ্যান্ড ইফেক্ট তোমাকে দিতে হয় যেমন ওয়াটার পলিউশনে তোমাকে ওয়াটার পলিউশনের কজগুলি এবং ইফেক্টগুলি কিন্তু আলোচনা করে দিতে হবে এছাড়াও মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস যে কোনো একটা বিষয় আসলে সেটা মেরিটস এবং ডিমেরিটসও চলে আসতে পারে কিন্তু সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কি কি সেগুলিও কিন্তু তোমাকে আলোচনা করে দিতে হবে ইম্পর্টেন্স অব দ্য থিম তার মানে কি ইম্পর্টেন্স ওই বিষয়টার ইম্পর্টেন্সটা কি যে এই প্যাসেজটা এসেছে যে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ড্রিমের ইম্পর্টেন্সটা কি 
হ্যাঁ ডিম যদি আসে ডিমের ইম্পর্টেন্সটা কি সেটাও কিন্তু তোমাকে বলতে হবে সলিউশন টু দ্য প্রবলেম যদি কোনো প্রবলেম নিয়ে আসে প্যাসিস্টি তাহলে তোমাকে সলিউশন সম্পর্কেও কিন্তু লিখতে হবে ঠিক আছে তো প্যাসিস্টটা বিভিন্ন রকম বিষয় নিয়ে আসতে পারে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা সামাইটা আমাদের মনে মনে ছক কেটে নিব যে কিভাবে লিখব যাই হোক আমরা কি কি করা আমাদের উচিত একটা সামাই লিখার সময় প্রথমেই সেটা আমরা খেয়াল করে নিই হোয়াট উই শুড ডু আমাদের কি করা উচিত ঠিক আছে যখন আমরা আমাদের ট্যাক্সুয়াল প্যাসেসগুলি আসে তখন কিন্তু আমাদের ভয়টা একটু কম কারণ প্যাসেসগুলি আমরা আশা করি যে আমাদের পড়া আছে তারপরও আমরা যখন কোয়েশ্চেন পেপার হাতে পাব তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমেই যে প্যাসেসটা দেওয়া আছে টেক্সটটা দেওয়া আছে সেটা আমরা পড়ে নিব ভালো করে হ্যাঁ সময় সুযোগ যদি পাই তাহলে দুইবার পড়ে নিব এবং বোঝার চেষ্টা করব এবং এরপরে আমাদের কি করতে হবে মনে মনে যে কি ওয়ার্ডসগুলি আছে সেগুলি আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে প্যাসেজের কি ওয়ার্ডসগুলি কি কি ঠিক আছে এবং এরপরে প্যাসেজটা আমি দুই বা তিন ভাগে ভাগ করে নিই যদি সংজ্ঞা দেওয়া থাকে প্রথমে আমি সংজ্ঞাটা লিখব এরপরে ক্যারেক্টারিস্টিক বা যে এন্ডিং লাইন সেগুলির আমরা কিভাবে লিখব এভাবে আমরা মনে মনে ভাগ করে নিব যে তিনটা ভাগে ভাগ করে যে এখান থেকে আমি এভাবে আমি সামাইটা আমার ডিজাইন করে ফেলব ঠিক আছে নাম্বার ফোর ইউজ ফ্রেসেস অ্যান্ড কানেক্টার্স ঠিক আছে যখন আমরা সামাইটা লিখব তখন আমরা কি করব বিভিন্ন যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলি আছে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডগুলি যেগুলি আছে যেমন হাওয়েভার ইনোলিশন আনডায়োটেডলি এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলি যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমাদের সামাইটা ভালো হয় নাম্বার ফাইভ রাইট সামারি ফ্রম ইউর নোটস অ্যান্ড কি ওয়ার্ডস তুমি যে প্রথমেই যে কি ওয়ার্ডসটা তুমি সেট করে নিয়েছ সেই কি ওয়ার্ডসগুলি মাথায় রেখে তোমাকে সামাইটা লিখতে হবে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে রাইট ইন এ সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফ এখন একটা সামারি লিখতে বলা হয়েছে তোমার তুমি চার পাঁচ লাইনের একটা সামারি লিখবে এখন সেটাতে তুমি যদি দুই তিন প্যারা করে ফেলো তাহলে কিন্তু সেটা দেখতে ভালো দেখা যায় না এই জন্য সামাইটা অবশ্যই তুমি একটা প্যারাগ্রাফে লিখবে ওকে দেন ফলো দ্য অর্ডার অব দ্য টেক্সট টেক্সটটা ঠিক যেভাবে গিয়েছে তুমি ঠিক সেভাবে কিন্তু সামাইটা লিখবে শেষের অংশ থেকে তুমি যদি আগে লেখা শুরু করো তাহলে কিন্তু সেটা খুব একটা ভালো মানে সামারি হবে না অ্যান্ড দেন ইউজিং পার্সন অ্যাকর্ডিং টু প্যাসেজ অর পয়েম যে প্যাসেজটা দেওয়া আছে সেই প্যাসেজ অনুযায়ী তুমি পার্সনটা ইউজ করবে এখন তোমার ধরো প্যাসেজটা দেওয়া আছে অ্যামেরিগোর যে আমাদের একটা কাহিনী আছে সেই অ্যামেরিগোর গল্পর মধ্যে আই দিয়ে প্যাসেজটা দেওয়া আছে ফার্স্ট পার্সন ইউজ করা হয়েছে আর বেশিরভাগ পয়েমেই কিন্তু পয়েটরা আই ইউজ করেছে ফার্স্ট পার্সন ইউজ করে লিখেছে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু আই অবশ্যই ফার্স্ট পার্সন ইউজ করে তুমি সামাইটা লিখতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে তোমাকে যে প্যাসেজ বা পয়েমটা দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী পার্সন ইউজ করতে হবে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থার্ড পার্সনগুলি কিন্তু এখানে ইউজ হয়ে থাকে নাম্বার নাইন পয়েন্ট হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স তোমাকে ইউজ করতে হবে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যতটা সম্ভব তুমি কিন্তু অ্যাভয়েড করবে অ্যান্ড দেন বিং অবজেকটিভ নো ওপিনিয়ন তুমি তুমি এভাবে সামাইটা লিখবে যে ঠিক যতটুকু তোমার কোয়েশ্চেন পেপারে দেওয়া আছে যে অংশটুকু দেওয়া আছে ঠিক ততটুকুরই সামারি তুমি লিখবে অনেক কিছু আছে হয়তো বা তুমি জানো সেখানে তুমি সেটা ইউজ করতে পারবে না রিপোর্ট রাইটিং এবং লেটার রাইটিং এবং কমপ্লিটিং স্টোরি যে আমাদের অন্য রাইটিং পার্টগুলি আছে সেগুলিতে কিন্তু আমরা অনেক কিছু নিজের ইনফরমেশন নিজে জানা থাকলে সেটা আমরা ইউজ করে ফেলতে পারি কিন্তু এই ক্ষেত্রে সামারিতে তুমি কিন্তু কোনো মতামত বা তুমি জানো সেটা তুমি দিতে পারবে না শুধুমাত্র দেওয়া অংশটুকু সামারি তোমার করতে হবে ঠিক আছে যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য জানি যদি হিস্টোরিক্যাল স্পিচ অফ সেভেন্থ মার্চ আসে সামারি আসে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে সেই ইনফরমেশন তোমার যেগুলি দেওয়া আছে টেক্সটে শুধু ততটুকুই ইউজ করতে পারবে ওকে দেন তুমি যখন কনক্লুডিং সেন্টেন্সে আসবে তাহলে সেখানে চেষ্টা করবে যেন পুরো প্যাসেজটা জিস্ট তোমার কনক্লুডিং সেন্টেন্সে চলে আসে এরকম একটা শেষ সমাপ্তি যেন সুন্দর হয় শেষ ভালো যার সব ভালো তা তাই না তো তোমার সমাপ্তিটা যেন সুন্দর হয় 
সেই জন্য মানে সেই লাস্টের লাইনটা যেন তোমার পুরো প্যাসেজটার যে জিস সেটা চলে আসে এবং সব শেষে তোমাকে সেই সামারিটা রিভাইজ করতে হবে এবং অ্যাডিট করতে হবে তুমি যে লিখেছ সেটার মধ্যে কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে কি না সেটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এখন তুমি পরীক্ষার হলে যদি এটা অ্যাপ্লাই করতে যাও তাহলে কিন্তু বিপদ হয়ে যাবে এই জন্য তোমাকে আগেই বাসায় প্র্যাকটিস করে এই ভুলগুলি আগেই তোমাকে সুদ্রে নিতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু যেই ভুলগুলি তুমি তখন করবে সেগুলি পরীক্ষার হলে হবে যাই হোক এখন আমরা এতক্ষণ জানলাম যে সামারি লেখার সময় আমরা কি কি করব। এখন আমরা জানব যে সামারি লেখার সময় আমরা কি করব না কি আমাদের করা উচিত না সেটা মেকিং আ সামারি ট্রু লং একটা সামারি তুমি অবশ্যই খুব বড় করতে পারবে না কিন্তু ঠিক আছে তুমি হয়তো চিন্তা করতে পারো অনেক স্টুডেন্টরা এরকম ধারণা করে যে আমি কি করব আমি প্যাসেজ থেকে এক লাইন দুই লাইন মাঝখান থেকে দুই লাইন শেষ থেকে এক লাইন তুলে দিলে সামারিটা আমার কমপ্লিট এটা কখনোই করা যাবে না ঠিক আছে তোমরা বুঝতেই পারছ যে এই সামারিতে তোমার টেন মার্কস আছে থিমে আছে এইট মার্কস এইটিন মার্কস তো তোমাকে যদি তোমার যদি প্রশ্ন থেকে লাইন তুলে দিলে তুমি যদি নাম্বার পেয়ে যাও তাহলে তো এতগুলি নাম্বার তোমাকে তো কখনোই দেওয়া হবে না হয়তো শান্তনামূলকভাবে তখন তোমাকে এক দুই দেওয়া হবে এর বেশি কিন্তু দেওয়া হবে না এখানে কিন্তু হিউজ মার্কস সুতরাং একটু বুদ্ধি খাটিয়ে তুমি যদি কোশ্চেন দুইটা অ্যান্সার করতে পারো কমপক্ষে এখানে বারো তেরো মার্কস তুমি পেয়ে যাবে অ্যান্ড দেন ল্যাক অফ ইনফরমেশন যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলি প্রসেস দেওয়া আছে সেগুলি অবশ্যই তোমার সামারির মধ্যে উঠে আসতে হবে ডু নট কুট অর কপি লাইন্স যেটা আমি আগেই বলেছি যে প্যাসেজ থেকে কোনো লাইন তুলে দেওয়া কখনোই যাবে না অ্যান্ড দেন অ্যাভয়েড এক্সাম্পলস কোটেশনস ইন্টারগেটিভস অ্যান্ড এক্সপ্লেমেশনস তোমাকে কি করতে হবে যে প্যাসেজে যে বুঝে তোমাদের বোঝানোর জন্য অনেক এক্সাম্পল দেওয়া থাকতে পারে হয়তো এক্সপার্টদের অনেক কিছু মতামত দেওয়া থাকতে পারে এক্সপার্টদের কমেন্ট দেওয়া থাকতে পারে কোটেশন দেওয়া থাকতে পারে সেগুলি কিন্তু বাদ দিতে হবে ইন্টারগেটিভ প্রশ্ন অবশ্যই করা যাবে না সামারির মধ্যে অ্যান্ড এক্সপ্লে এক্সপ্লেমেশনস তোমার বিশ্বাসসূচক কোনো বাক্য তুমি ইউজ করতে পারবে না তো আশা করছি যে এই আমার এই আলোচনা থেকে তোমাদের সামারি লেখায় অনেক উপকার হবে এবং তোমরা সামারিতে ভালো মার্কস পাবে এবং পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের কয়েকটি সামারি এবং থিম লিখে তোমাদের দেখাবো তাহলে তোমাদের বিষয়টি আরও আয়ত্তে চলে আসবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকো সবাই নিরাপদে থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ